どうも皆さんこんにちは白滝でございますということで今回も「大聖巨人軍を復活させる物語」やっていきたいと思いますはいということで現在9月の27日ヤクルト戦いやということでね現在1位なんですけれども右の順位表を見てください超接戦ですはい残り4試合で3位まで1ゲーム差と<笑>残り4試合ですよ、やばいっすね、普段ね、動画外ではメンバー入れ替えないようにしてるんですけれども、もうメンバー入れ替えたりしちゃってます、もう動画外でも、はい、もうね、1、2軍ね、どんどん入れ替えていかないと、やられるからね、はい、で、ちょっと試合数少ないんですよ、こっちが、ちょっとそれ不利かなって思ってたりしてますね、はい、で、残り4試合の対戦相手なんですけれども、えー、とや今日ヤクルトでしょ、で、前の試合ね、勝ったんですよね一応でヤクルトがあってで横浜横浜阪神なんですよもしかしたらこの阪神戦で決まるかもしれないねもしかしたらだけどいやーこれギリギリっすねでも6位1試合5位2試合っていうのはちょっと運がいいかもしれないあれでも、ね、横浜対象悪くなかったっけが<笑>ちょっと見よっかあー勝ってるわ16勝8敗のチームとあと1試合で13勝9敗のチームとあと2試合残ってるとで阪神に弱いんだよなこれ CS で来たらどうすんだろう<笑>そして広島にもあんまり相性いいわけでもないしなまあ頑張りたいっすねはいもうそれだけですよ<笑>言えることはいやマジで今日勝つことは絶対条件ですねはいそしてちょっとメンバーいろいろ入れ替えたりちょっとねローテーションも変えちゃいましたねえ高橋由紀さん1軍に上げました先発中継ぎでねもう先発が不調だったらもしかしたら先発に回すかもしれないしたまに中継ぎやらせるかもしれないしそしてまあ二瓶さんとかねいたんだけどまあこれはちょっと厳しかったね 5.27 そして高田さん 7.15 まあ2人はちょっとまあうんまあ来年に期待ですねまだ若いのではいということで見ていきましょう大野さん素晴らしいですねもうさベテランが元気すぎるこのチームは<笑>回復しいだしそして今村さん10杯乗っちゃったねうんでもいいピッ,チピッチャーですよね2番手と考えるとちょっと微妙かもしれないけどダルビッシュさん、まあ、実質2番手はダルビッシュさんだよねエースだね沢村賞へ向けて頑張ってほしいですそして戸郷さんですね新しく挙げました今日先発か今日誰だろう先発ちょっと、ね、そして田中将大さんさすがですねやっぱりメジャーリーガーは違う本当ベテランが元気すぎるんですよねこれに菅野さんもいますからね、まあ、ちょっと今年微妙でしたけどそして挙げた高橋さんですね先発も中継ぎもいけますそして堀池さんいいっすね、まあ、悪くはないです沼田さんいいっすねとりあえず4点台じゃなきゃセーフいいですね10勝いきそうだね素晴らしい素晴らしいもう何,人何試合投げたんだこれ去年な,なんか70試合ぐらい投げてたよね確かね素晴らしい素晴らしいあのパープロの中継ぎって基本的にとんでもなく投げさせられるからね<笑>そして野手の方ですね怪我してたハンセンが帰ってきましたはいそしてちょっとねこれ見ると分かると思うんですけどセンター石川さんになってますはいもうとんでもないファイヤーですねただもう打撃優先ですここからはさあ1番山青山さんうーんまあ2年目だから仕方ないっちゃ仕方ないんだけど失速しましたよねただちょっとうーん一番ではないよな、そして若林さん、さすがですね、途中からスタメンになりましたけど、さすが、坂本さん、さすがですね、もう3000本達成するまではスタメンで使います、どんなに能力を捉えても、そして岡本さん、神だね、あと4試合だけど、40本乗るかな、ちょっと100打点は厳しいかも、ね、ハンセン、素晴らしい、ここから30本乗せたらすごいんだけど、そして石川さんですね、まあ、ファイヤーフォーメーションといったものを守備力 D まで上げたので、まあ、なんとかなるんじゃないかなと思ってます。はいそしてうーんどうだろう、ヒンダの監督試合使ったら一気に打率2割5分切るだろうな、これ。頑張ってほしい。そして小林さん、まあ、小林さんは2割5分下回ったとしてもね、今年の成績はすごいと思います。はい、まあ、そんな感じかな。そしてね、秘密兵器として、柳田さんを挙げました。はい、1軍に1回負けてなかったんだけどね、この短期決戦でやはり必要だと僕が判断してね、はい、頑張ってほしいです。<笑>いやずっと2軍でね、若手の指導に当たってたんですけれども。ちょっと一軍で使いたいなってなりましたねさあということで強制発大野さんから頑張ってほしいっす打線はこのままでいいよね多分ね、うん、優勝争いがなかったらね山下さんの2割5分キープのためにちょっとスタメン変えたりしたかもしれないけどそんなこと言ってらんないからそしてよしうん山越今日,今日はね若林さんをセカンドにしてでサードの山越さんをスタメンで使おうつかマジで佐竹さんがな<笑>微妙なんだよね今日2番に石川さん置きましょうかよしこれでいこうさあ大野さん頼んだ相手倉本さんさあということでね読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズやっていきましょう残り4試合2位とは 0.5 ゲーム差3位とは1ゲーム差これはね
気が抜けないね当たり前だけど、はい、当たり前のことしか言ってないですけどもう気抜いちゃいダメな試合しかないんだけどね143試合ね、はい、さあ勝ちたいけどデバインが怖いねやっぱりねさあ大野さんもうベテランがもうすごいよねあれでも最悪も高橋由紀さんがいるからもう私ハンセンの芝居変わらずだなハンセン今年背番号変えてあげる40番ちょっともったいない気がするとか言ってて大体忘れるんだよ大体動画で言っててさあじゃあいつかまるまるやりましょうって言ってること大体忘れるからいま<笑>だに監督じゃやってないしねそしておいやばいな頑張れ大野さん頑張れ2割4分4輪の人が3番かよと思ったら打たれたしやばいな今日守備ひどくない気のせいいつも以上になんか守備がこれちょっと高め勝負はあまりにも怖いよなデバイン相手にあああこれあ<笑>よりによって守備値低いところ狙い撃ちされてるんだけど頑張る大野さんあ来たバントバントマジバントマジあれあれあれあれあれあれえっえっ交代交代高橋さんに交代頼んだ<笑>マジかこれうわよし OK よしですまだ4点差ならなんとかなるよし来た、月いける、無理か、重いな、守備上手い人、この試合なしじゃないか、誰一人として守備力 C 超えて、あ小林さんがいるか、一応、OK、4点か、大正義巨人軍の監督試合じゃ厳しい気がする、さあ、このね、打線ですよ、打線はこっちが強いと思う、ただね、監督試合だとね、すべてが無になるからね、うわ、いいピッチャーじゃないですか、99番、かっこいいな。若さま,あ若さま一発勝負使わないとなかなかねさあ石川さんです相手ノリノリだもんな厳しいだろうな3本なんとまあ厳しい戦いが<笑>途中経過見てさ阪神とねえ中日ファンの人喜んでそうだよね嘘でしょよしオッケー重いな、ハンセン、重いな、さあ3本で抑えたい、あー、3本消し<笑>今作のパワープロ、すごくジャンあのダイビングキャッチがさ難しくなったよね、さあデバインに打たれて厳しい、よし、オッケーよしさっきはこの方向で打球が上がってホームランになっちゃったけどね、さっきのデバイン、すごかったな、さあ、叩きつけよう、叩きつけじゃない、叩き上げよう。叩き上げようってどういうことだ<笑>ぶち上げようだよねさあ行きましょう抜けろ再配当てても飛ばないね今作ねさあ流し打ちいきますついに2割5分下回ったかさあ頼んだ嘘。なんたることだなんてことだこんなことが許されていいのか、まあ、僕が采配外したからなんですけど<笑>やべえなーよし OK5 点ってまず大正義シリーズさ今まで最後だパート1からこのパート今なんだパート99か100ぐらいかなにおいてさ5点以上取った試合って何回あるそしてなんかダルビッシュさんのいけるかこれ<笑>投手2冠まずヒットが出るんですかねまずなんか今年さ完全試合食らったばっかりなんだけどさあセンター返しランナー出して一発勝負を使いたいという僕の願いは叶うのでしょうか高橋さんこの試合投げさせまくったら二軍降格かな体力的な問題でね岡本さんもなんやかんや三冠に近い場所にいるんだねまあ無理だけど打点と打率両方とも4試合でひっくり返せる範囲にないな OK もうなんかさこんな優勝がかかってる場面でこんなさこんな試合してしまったら多分あれだよな現実だったらツイッター荒れるようなやる気あるみたいな感じで<笑>めっちゃ言われそうだよな
さあ若さまですね若さま頼んだ流し打ちをしたら絶対インコースを構えられるスタイルだよね<笑>マジでちょっと積んでるよね外外基本外角しか,か構えなくて外角構えられたら絶対打てないからあの流し打ちをするんだけど流し打ちをした時ってもう 100% に近いぐらいでインコース構えるんだよ急に積んでるんだよなさあいきましょう一発勝負これほら外角構えたら采配出ても飛ばないんだよたまにしか飛ばない佐高橋さん頼んだよし OK ま、高橋由紀さん、あれか、今、あそうか、大野さん、ノーあのワンアウトも取れずに終わったから、5回投げ切ったら5回1失点なのか、高橋さん、あ高橋さんだけだったら、まあまあ、すごい試合してるんだよな、いい試合になってるんだけど、采配全部外したんだな、この回、さあ、使うかも、これ使っても打たなそう、あインコース構えた、よし、インコース構えた、OK! 素晴らしいいいねあと1本だいやーいいねもうこれだけでも実質勝利ということでいいのではないか<笑>いやさすがっすねいやインコース構えた時あるぞって思ったんですよよかったよかったすげえなーそしてデーゲームか今日さあ頼んだ初球ストライクから第二球打ちました。一二塁間への当たり。一塁送球。ああ。これでワンアウト。ランナーはありません。バッター。覚醒した男。山下。さあ山下さん。続け。ああへい。もうまあでもノーヒットノーラン回避しただけでも実質勝ちでいいと思うんだけどね。北九州のスラッカー山越。厳しいな。流し打ちで外角構えた時ちょっと期待するんですけどね。まず今日打ってないっていう。高橋さんこの回まで頑張って。じゃ中継ぎ消費したくないオッケーナイスさあどうするよしさあ頼むぞ高橋さんこの回投げ切ったらマジですごいあーがんあとあと一人あと一人あと一人いけるいけるよしお疲れ様オッケー高橋さんナイスピッチングでしたね高橋さんこれあれでしょ6回かん 6, 6回を投げ切ったってことになるのかな一応ねそうですね投球回6大野さん投球回0かつっても防御率は言うほど跳ね上がってないんだねこう見るとさあ小林さんいきましょうランナー出して代打出したい小林さんああくそエラーしないかなしないかプロじゃしないよねさすがにねさあ代打出しましょう倉本さん全然体力減ってないねいくかギータさんさあ代打ギータ頼むああダメか采配がまず当たらないっていう<笑>采配がまず当たりませんチェンジ厳しいね、采配当たってもヒットにならないし、采配当たらなくても絶対ヒットにならないしね、やばいわ、さあじゃあ沼田さんかな、さあ沼田さん頼む、あれ、もう僕はね、絶対先頭に低め勝負を使うんですけれども、ちょっと打たれてますね、ただ、采配当てられたわけでもないから、まあ、これは仕方ないものなのか。さあ来たえっああまずいなどうしてしまったんだこれ沼田さん<笑>頑張ろういけます沼田さんやいや沼田さんこの回投げ切りましょうもうもう,もう、もう、系統はできない。いける、いける、頑張ろう、いける。序盤、采配、あの、じこの回の序盤、采配当ててさ、抑えてたんだけど、采配すら当たらなくなってきたわ。いける頑張ろういける,いける野田さん頑張れ
第3球を投げました打ちましたこれはいい当たりさらに伸びていくレスコセンター見送ったホームラン相手褒めるしかないでしょうこれは第3号満塁ホームラン発球や無情に持つタンドへチームメイトが迎えますああ<笑>沼田さん防御率<笑>まあ堀池だろうな。また一人ワンアウトも取れずに降りる人が出てしまったか。いやだってワンアウトも取れずにノックアウトする人が二人もいたらちょっと厳しいよな。そしてヒット一本しか出てない打線も厳しい。よし。いやーあのー、宮國さんが偉大よね<笑>宮國さんって偉大だったな間違いなくなんかこの8回か7回あたりに7点取られるって流れなんか見たの昔おー久保さんかさあ行きましょうヒット出して一発勝負を使おうだからヒットを出そうこれあれもしかしてまた一発勝負もう40本狙おう岡本さん40本<笑>ランナー出さずにさあ堀池さんあと2イニング投げ切るしかないこれはよしオッケー投手力 D の堀池さんが普通に抑えて投手力 B の沼田さんがボコされるっていうのがちょっとよく分かんないけどオッケーナイスいいね最初から堀池を出しておけばとか言われそうだよねすげえな堀池さん背番号90から上げ,上げる背番号ちょっとねさあハンセン頼んだ走る走る走る走るワンチャンあでもハンセンの足じゃ厳しい遅い遅い山下さんはー厳しいですね、さあ山越さん、引っ張ろう、抜けろ、あー抜けない、堀池さん、行こう、なんか増田大樹さんみたいなことやろうかなと思ったけど、ちょっとやめとこう、もうここはとりあえず、ぴしゃりとね、ならないか、<笑>ぴしゃりとはならなかった。守備固めしてもいいけど次の回のことを考えるとまだ固めらんないよねまだつが次の回やらせたけど山下さん今ファースト投げた方が良かったのではさあってどうだよしいいねおおめっちゃ打たれそうなんだけど大丈夫か<笑>予感が当たってしまったわ<笑>まあ、体力回復兼ねて交代かなピッチャー大城さんでいきますはいピッチャー大城さん OK さあこのまま大城さんが入りますはい打席にねちょうどピッチャーだったからね打席に立つピッチャー VS マウンドに立つ野手だから<笑>小林さんあーダメかさあ大城さんそのままいきましょうしいかなあいやここからいや皆さんここからね奇跡の逆転劇があるかもしれない一発勝負若林さん一発勝負の勝率高いはずなんでいきます毎回言ってる気がするこれ大塚ああやられたああ負けた一発勝負のレベル負けかはいということで皆様ご視聴ありがとうございましたえー、優勝を目前にしてこれですまあちょっと采配が悪かったですね私が悪かったです僕の責任ですね、これは間違いなくね。はいということで終わりにします、優勝に向けて次回の動画が多分シーズン最後の動画になりますが、次回の動画、優勝がかかっている状態なのか、優勝、もう他のチームの優勝が決まっている状態なのか分かりませんが、はい<笑>まあ次回お楽しみにしててください。ということで、チャンネル登録、高評価してない方がいたら、ぜひともクリックよろしくお願いいたします、そしてツイッターのリンク、概要欄に貼ってあります、ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ではお疲れ様です、さようなら、じゃあね。